குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற சிகிச்சை யார் யாருக்கு தேவைப்படுது என்னென்ன பிரச்சனை லேடிஸ்லேயும் ஜென்ட்ஸ்லேயும் வரக்கூடியது இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கோ இல்லை குழந்தையின்மைக்கோ காரணமாகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் லேடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கர்ப்பப்பை கருமுட்டைப்பை கருக்குழாய் பதியற தன்மை கருமுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இது எதுலேயும் சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் இதை தாண்டி ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்கும்போதோ குழந்தையின்மைக்கு சிகிச்சை தேவைப்படுது குழந்தையின்மைக்கான காரணம்னு மெயினாக பார்க்கும்போது கர்ப்பப்பையில் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சத வளர்ச்சி அல்லது ஃபைப்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கட்டிகள் அல்லது டிபர்குலோசிஸ் டிபின்னு நம்ம காமனாக சொல்கிற காச நோய் யூட்ரஸை தாக்கினாலும் அல்லது என்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிசீஸ் யூட்ரஸை தாக்கும் போதோ அதை அடினோமயோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது பல்கி யூட்ரஸ் அப்படின்னு காமனாக சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது கர்ப்பப்பை அதோட பதியிற தன்மை இதெல்லாம் குறையுது இப்போ டியூப்ஸ் அல்லது கருக்குழாய் அப்படின்னு வரும்போது கருக்குழாய் அடைப்பு இருந்தால் கருமுட்டையும் விந்தனும் சேர்றது அந்த கருக்குழாயில் தான் அது நடக்காமல் போகும்போது கருவாக மாறுற தன்மை கம்மியாகுது அந்த கரு திரும்ப வந்து கர்ப்பப்பாயில் பதியக்கூடிய சான்சஸ் கம்மியாகுது இதெல்லாம் சேர்ந்து நடக்கும் போது தான் ஒரு ப்ரெக்னன்சி உருவாகும் அதனால் குழந்தையின்மை வருது மூணாவதாக கருமுட்டைப்பை கருமுட்டைப்பையில் ஒவ்வொரு மாதவிடாய் டைம்லேயும் அந்த ப்ளீடிங் முடிஞ்சு மூணாவது நாலாவது நாள் அந்த டைமில் ஒரு சில ஆன்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கருமுட்டை ஓடு அது வளர ஆரம்பிக்குது அதை தான் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி அப்படின்னு ஸ்கேனில் நம்ம பார்த்துட்டே வரும் அந்த கருமுட்டை ஓடுக்குள்ள கருமுட்டை வளர்றது கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள்லேருந்து பதினாலாவது நாள் வரைக்கும் வளர்ந்து அந்த கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகிறது அந்த ஓடுக்கு உள்ள வளர்கிற கருமுட்டை ஓட்டை பிரித்து ரிலீஸ் ஆகிறத ஓவியுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஃபாலிக்கல் ஸ்டடியில் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறவங்களில் ஃபாலிக்குலர் ரப்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருமுட்டை வெளியேறி இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த கருமுட்டை வெளியேற்றம் அதாவது ஓவியுலேஷனில் பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு குழந்தையின்மை சிகிச்சை தேவைப்படுது ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேர்ந்து இருக்கும்போது விரைப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது அல்லது விந்து வெளியேறுதல் அப்படிங்கிற இஜாக்குலேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அல்லது இரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்ளம் இதனால் மலட்டுத்தன்மையோ இல்லை குழந்தையின்மையோ வரலாம் இவங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கா நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராப்ளம் இருக்கா அதாவது டெஸ்டஸ்னு சொல்லக்கூடிய விந்தணு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ஆர்கனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அது கம்மியாக சுருங்கி போயிருக்கா இல்லை அதில் வீக்கம் இருக்கா அதில் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்கா எதனால் விந்தணு வெளியே வரல பிளாக்கேஜ் ஏதாவது இருக்குதா வெளியில் வரக்கூடிய ஸ்பேர்ம்ஸோட கவுண்ட் நல்லா இருக்குது ஆனால் அந்த விந்தணுவில் உயிரோட்டம் அதிகமாக இல்லைங்கிற கண்டிஷன் இருக்கா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் சர்ஜிக்கல் ரிட்ரீவல் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ஜரி மூலமாக அந்த விந்தணுக்களை வெளியே எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை தவிர அந்த விந்தணு ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதாவது விந்தணு உருவாக்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலோ அல்லது விந்தணு உருவாகுது ஆனால் அதோட குவாலிட்டி நல்லா இல்லை அப்படிங்கும் போதோ அந்தந்த கருமுட்டைகளுக்குள்ள ஒவ்வொரு விந்தணுவை செலுத்தக்கூடிய இக்ஸி அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ண முடியுது இந்த இக்ஸி அல்லது டெஸ்டியூ பேபிக்கு தேவைப்படுற ஸ்பேர்ம்ஸை நாம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து வளர்த்தோ அல்லது சர்ஜிக்கல் ரிட்ரீவல்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸஸ் லைக் பீஸா டீசா அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக இந்த விந்தணு உருவாகக்கூடிய டெஸ்டஸ்லேருந்தே நேராக ஊசி போட்டு எடுத்து அந்த ஸ்பேர்ம்ஸை செக் பண்ணி அதில் இருக்கிற நல்ல ஸ்பேர்ம்ஸை எடுத்து கருமுட்டைக்குள்ள செலுத்துகிற ப்ராசஸும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் டெக்னாலஜிக்கலாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு ஏற்ற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும்